The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal uh, offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. गुड आफ्टरनून एवरी वन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू वेदांतो मेडिकल मेडिजी और ऑनलाइन पाठशाला में आज हमारा लेक्चर नंबर थ्री है ग्रेविटेशन का माई नेम इज गौरव गुप्ता और आज हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन सो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द टॉपिक ऑफ टूडे चलिए देख लेते हैं कौन कौन क्लास में सबसे पहले सो so, मनीषा सिमरन फैजान प्रतीक्षा गुड टू सी यू ऑल चलिए न्यू तिवारी अच्छा बहुत बढ़िया ओल्ड तिवारी कहाँ है भाई संध्या तन्वी नेहा खुशी कैसे आप सब लोग हेलो रंजन हाय शाकिर ओके हेलो स्वप्निल हाय रिया हेलो नेहा हाय अलीशा गुड टू सी यू ऑल अगेन आपसे एनर्जी मिल जाती है आप सभी को देख के यहाँ पे वेरी गुड हाय खुशी हेलो नेहा हेलो 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 एवरीवन चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक एक टॉपिक हम करेंगे बट वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के आप पेपर उठा के देख लीजिए स्पेशली आपका नीट और एम्स एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है ठीक है तो टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू जब आप ऊपर जाते हैं तो कैसे वेरी करता है जब आप डेप्थ में जाते हैं तो कैसे वेरी करता है देर आर फ्यू अदर वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन शेप ऑफ अर्थ डिपेंडिंग ऑन रोटेशन ऑफ अर्थ तो टोटल यहां पर चार टाइप के वेरिएशन हमें पढ़ने हैं वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे आज के पूरे सेशन में और लास्ट में इसके हम कर लेंगे न्यूमेरिकल्स ठीक है तो लास्ट का सेशन अगर आपने देखा है तो मैंने दो सेशंस ऑलरेडी ले लिए हैं ग्रेविटेशन पे एक बेसिक सेशन था जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड था दूसरे में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बात कर ली थी है ना आप सभी को शायद ये याद होगा अगर नहीं देखा है आपने लेक्चर तो प्लीज देख लेना अदरवाइज अननेसेसरी डाउट आपको आएंगे है ना तो बेटर है वो दो सेशंस भी आप देख लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं है ना सर एम और जी एम एम अपॉन आर दोनों पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है सनम आई टेल यू आफ्टर समाइम ठीक है वैसे आपको कुछ भी नहीं करना है एम जी एच जो होता है ना एच को आप हाइट को स्मॉल आर लिख लो अगर तो वो एम जी आर बन जाएगा वो फॉर्मूला है ना चलिए सनम का डाउट एक बार जल्दी से क्लियर कर देते हैं बिफोर इवन गोइंग फर्दर क्योंकि उन्होंने एक डाउट पूछ लिया टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक भी यहीं पे लिखा हुआ है देखो एम जी एच जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो सनम ने पूछा है ना एम जी अब एच कुछ भी नहीं है आप अगर सेंटर से हाइट लोगे तो आप उसको आर लिख सकते हो बच्चों है ना सेंटर से हाइट लेंगे तो आर लिख सकते हैं विच इज नथिंग बट आर प्लस एच करेक्ट और अगर आपको जी का फॉर्मूला याद है तो ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर यहां पे रख दीजिए उसका फॉर्मूला तो आपको क्या मिल जाएगा एम इंटू जी इंटू कैपिटल एम इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर ये लो ये फॉर्मूला यहां से बन के आ गया ठीक है तो एम वाले फॉर्मूले में आप जी को कांस्टेंट ले लेते हो बच्चों क्योंकि हम कम हाइट पे डील कर रहे होते हैं है ना वन किलोमीटर टू किलोमीटर लेकिन अगर आप ज्यादा हाइट में चले जाएंगे तो जी की वैल्यू ऐसे वेरी करती है तो वैसे कंडीशन में हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है सीधे शब्दों में अभी तक जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे वहां पर एम विल डू द जॉब ग्रेविटेशन से अगर क्वेश्चन आ गया तो एम मत लेना क्योंकि ज्यादा हाइट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाता है अगर आप सिर्फ एम लिखोगे तो आप वेरिएशन को कंसीडर नहीं कर पाओगे क्योंकि जी की आपको कांस्टेंट वैल्यू लेने पड़ेगी क्या कहानी क्लियर हो गई दोनों फॉर्मुले क्लियर हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा ऑल्सो ये हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है यही हम आपसे चाहते हैं बस इतना छोटा सा आप काम कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर इट विथ एटलीस्ट टू फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन फटाफट मिलते रहे हैं ना बेल आइकन भी दबा दीजिएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों ये है हमारा आज का टॉपिक है ना ये आज का टॉपिक है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी अब ये जो स्मॉल जी है जिसकी वैल्यू आप 9.81 जानते हो 10 आप कैलकुलेशन में यूज करते हो लेकिन इसकी कहा पीछे की कहानी बहुत लंबी है है ना सबसे पहले एक बार जल्दी से ना हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं कि भैया आखिर ये जी होता क्या है तो ये जो जी होता है इसे हम कहते हैं 
ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही बिल्कुल सही है और फील्ड लिखने का जो हमने तरीका सीखा था वो ये था कि भैया फोर्स लिखो आप डिवाइडेड बाई मास कर दो पार्टिकल का तो फोर्स का फॉर्मूला जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता था डिवाइडेड बाई मास करते ही ये फॉर्मूला आपको जी का मिल जाता था कैपिटल जी कैपिटल एम दैट इज मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इजी पीजी है ना बहुत सिंपल सी बात है ये हम पहले कर चुके हैं बच्चों है ना लास्ट क्लासेस में ये सब हो चुका है अब प्रॉब्लम यहां पे ये है प्रॉब्लम नहीं है मतलब एक वेरिएशन है आप कह लो कि अगर आप ज्यादा हाइट में जाते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है अगर आप डेप्थ में जाते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है और ये हमने लास्ट क्लास में किया था मैंने आपको ग्राफ भी पढ़ाया था कि अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे अर्थ का विथ रिस्पेक्ट टू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू आर जो आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर तो एक पार्ट आता था इनसाइड अर्थ जब आर छोटा हो कैपिटल आर से एक पार्ट आता था आउटसाइड अर्थ वेन आर इज ग्रेटर देन आर तो मैंने आपको इसका ग्राफ सिखाया था बच्चों अगर आपको याद होगा ऐसे होता था पहले इंक्रीज है ना यहां से जब आप यहां तक आएंगे तो इंक्रीज होगा एंड देन लाइक दिस ये पॉइंट होता है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि सरफेस का पॉइंट है ना ये सरफेस का पॉइंट है तो अगर आप सरफेस से ऊपर जाएंगे रेडियस इंक्रीज करेंगे तो भी डिक्रीज होता है अगर आप सरफेस से अंदर की तरफ जाएंगे तो भी ये डिक्रीज ही होता है यहां का वेरिएशन लीनियर होता है और यहां का वेरिएशन होता है वन अपॉन आर स्क्वायर के प्रपोर्शनल करेक्ट याद है बिल्कुल अच्छा ये सॉलिड स्फीयर की बात थी बच्चों अगर हॉलो स्फीयर की बात करें तो ये भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया था मैंने बोला था कैपिटल आर आते आते तक तो जीरो होता है जी का वैल्यू है ना यहां तक जीरो होता है और यहां से ऐसे कम होना शुरू हो जाता है अब इस पे अगर आपने कल देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आपको कम से कम चार से पांच क्वेश्चन मिले होंगे नीट और एम्स में जो सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ पे बेस्ड होता है डायरेक्ट ग्राफ पूछ लिया जाता है आपसे ठीक है तो हॉलो स्पीयर का ये वाला ग्राफ अंदर का पार्ट जीरो सॉलिड स्पीयर में अंदर के पार्ट में लीनियर वेरिएशन होता है आज हम यही चीज करने वाले हैं तो अंदर का पार्ट मतलब डेप्थ ये वाला पार्ट मतलब हाइट तो ये एक टॉपिक होगा ठीक है चलिए सर प्लीज ये टाइप के सम्स के लिए शॉर्टकट बताओ इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या हो सकता है ग्राफ याद करना है आंसर बताना है इससे ज्यादा शॉर्टकट और क्या हो सकता है बताओ मुझे और अभी मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला आपको याद रखना है वैल्यूज पुट करनी है आंसर पाना है है ना तो हमेशा शॉर्टकट के पीछे भागना गलत है यहाँ शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है सिर्फ आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है आपको वैल्यूज गिवन होंगी वैल्यू पुट करिए गर्मा गर्म ताजा आंसर आपके पास सामने होगा उसको रखिए मार्क्स पाइए है ना इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला वेरिएशन जो हम देखेंगे बच्चों है ना हाइट वाला हम बाद में देखेंगे डेप्थ वाला भी हम बाद में देखेंगे सबसे पहले हम वेरिएशन देखेंगे शेप के साथ शेप ऑफ अर्थ की वजह से क्या वेरिएशन होता है वो हम देखने वाले हैं तो पहला वेरिएशन क्या है पढ़ो एक बार यहां पे देखो ध्यान से क्या है वेरिएशन पहला वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ अब ये जो हमारी अर्थ है क्या ये कंप्लीटली स्फेरिकल है नहीं ये कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है इसका रेडियस एक जगह ज्यादा और एक जगह कम है हल्का सा ऐसा आप बोल सकते हो चपटी सी अर्थ है है ना चपटा जिसको बोलते हैं हम है ना वैसा कुछ समझ लो आप तो कंप्लीट स्पीयर नहीं है ये एक साइड का रेडियस कम होता है एक साइड का रेडियस आपका ज्यादा होता है और स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक सेकेंड एक सेकेंड वन सेकेंड आई विल ब्रिंग इट बैक ओके ओके नथिंग इज वॉकिंग राइट नाउ ओके Guys, just one second. I have some technical glitch. Yeah. Okay. ठीक हो गया. ठीक हो गया. ठीक हो गया. बढ़ दरिया. चलिए तो क्या देख रहे हैं हम? Variation due to gravity, which is due to shape. है ना? Variation in acceleration due to gravity, due to shape of Earth. आगे बढ़ जाते हैं. ये pen आज मुझे काफी परेशान करने वाला है. ऐसा मुझे लग रहा है. चलिए ठीक है. हाँ. तो variation due to shape. अब आप देखना. ये fact आपको पता होना चाहिए कि Earth is not a perfect sphere. है ना? अर्थ जो है वो परफेक्ट स्पीयर नहीं है ये एलिप्सोइडल होता है एंड रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स यानी कि रेडियस सबसे ज्यादा होती है इक्वेटर में पोल्स पे आते आते रेडियस हो जाती है कम बाय 21 किलोमीटर यानी कि पोलार रेडियस ये वाला रेडियस 21 किलोमीटर लेस है बच्चों 
इक्वेटर वाले रेडियस से इसका क्या फर्क पड़ेगा इससे क्या होने वाला है देखो आपके पास फॉर्मूला ये है ना जी का जी एम अपॉन आर स्क्वायर अगर आपने यहां पे रेडियस कम किया तो जी इंक्रीज हो जाएगा समझ में बात आ गई और रेडियस कहां पे कम है कम रेडियस है पोल्स पे तो अगर पोल्स पे रेडियस कम है तो जी इंक्रीज हो जाएगा पोल पे सिंपल है ना जहां पे रेडियस कम है वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एंड यस वी नो पोल्स पे रेडियस इज लेस 21 वन किलोमीटर दैट इज वाई देयर यू हैव जी मोर ओके सिंपल सी बात है इसमें कुछ कुछ भी नहीं है, है ना सिंपल सा फॉर्मूला सिंपल सा फैक्ट याद करिए आंसर पाइए ओके इक्वेटर पे कम होता है पोल्स पे ज्यादा हो जाता है जी का वैल्यू चलो ये तो बहुत आसान था आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट वेरिएशन है हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड का मतलब हाइट कह लीजिए आप ठीक है एलिप्सॉइडल एलिप्स का थ्री शेप है ठीक है एलिप्सॉइडल कोई पूछ रहा है वो थ्री शेप है पूरा जब रोटेट करते हैं उस एरिया को तो हमें एक थ्री शेप मिलता है एलिप्स तो बच्चों टू होता है और आ, मतलब किस्मत की बात है कि अर्थ हमारा टू नहीं है है ना थ्री है वो अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं सो वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड का क्या मतलब है देखो जब इस डायग्राम में ये जो आपकी छोटी सी अर्थ है अगर आपने मास को यहां पे रखा बच्चों यानी कि कहां पे रखा सरफेस पे रखा तो आपको पता है कि जी की वैल्यू होती है क्या जी एम अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर करेक्ट जी इन टू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर बट अगर इस मास को यहां से उठा के लेगा यहां पे टू सम हाइट एच तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस आने वाला है ये हमें पता करना है है ना इसका एक बहुत छोटा सा डेरिवेशन है आप चाहो तो एनसीआर रेफर कर लेना आपको बिल्कुल स्मूथली मक्खन के माफिक एकदम समझ में आएगा डेरिवेशन कुछ नहीं करते यहां पे आर को हम क्या लिख लेते हैं आर प्लस एच है ना आर को क्या लिखना पड़ेगा बच्चों आर प्लस एच लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था आर होता है सेंटर से इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कैपिटल आर है विच इज रेडियस और यहां से यहां तक H है H क्या है हाइट तो R प्लस एच लिखते हैं फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं हम लोग और हमें ना एक फॉर्मूला निकल के आता है ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कुछ भी नहीं है वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी है ना तो G H यानी कि जी एच एनी हाइट जी एच का क्या मतलब सबसे पहले ये सोचो देखो इसको एक बार ध्यान से वट इज जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट है ना इस हाइट में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है वो उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g टाइम्स g क्या है 9.81 पॉइंट एट वन सो जी टाइम्स आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इसके लिए ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक है ना ही कोई एस्केप रूट है कि आप खुद को बचा पाओ ये फॉर्मूला आपको इस जन्म में तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है नीट या एम्स का एग्जाम आपको लेना है है ना तो आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं है बचने के बिल्कुल कोशिश मत करना ये फॉर्मूला याद करिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैल्यूज पुट करिए तुरंत आंसर दीजिए और मार्क्स पाइए दैट्स इट देर इज नो एस्केप रूट याद करना है तो करना है तो करना है बस अपने दिमाग में ये चीज डाल दो और जो भी फॉर्मूले में बताता हूं जिस भी चैप्टर में आपको याद करना ही है ठीक है बिलो सरफेस का अभी देखेंगे पॉलिनी ठीक है दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है चारों तरफ से घिर चुके हैं एग्जैक्टली कैपलर्स लॉ लास्ट में ठीक है कैपलर्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं शुभांगी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो बच्चों क्या है जी एट एनी हाइट किसी भी हाइट पे जी इन टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर यह आपका फॉर्मूला होता है अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना इस फॉर्मूले को ठीक है फॉर्मूला अच्छा है सुंदर दिख भी रहा है बट अगर इसमें R की वैल्यू रखनी पड़ गई 6400 किलोमीटर H की वैल्यू रखनी पड़ गई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यह फॉर्मूला है ना इसी फॉर्मूले को कुछ बुक में ऐसा लिखा होता है देखना आप ठीक है G एट एनी हाइट इज इक्वल टू जी इन टू अब देखना ये जो आर है ना इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो आर स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर है ना एच अपॉन आर और फिर उसका स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे भी आप लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है बच्चों कि यहां पे क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है आंसर तो एक ना यहां पे अप्रोक्सीमेशन भी है हमेशा याद रखना अप्रोक्सीमेट करना अच्छी बात है 
लेकिन उसके पीछे की कंडीशन पता बिल्कुल होनी चाहिए है ना बिना कंडीशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको कंडीशन इसका पता होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट करने के लिए उस फॉर्मूले से अगर आपको अप्रॉक्सीमेट करना है एक नए फॉर्मूले में तो हम एक कंडीशन लेते हैं कि अगर हाइट जो है वो काफी कम है रेडियस से किससे कम है काफी रेडियस ऑफ अर्थ से ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं ठीक है अगर हाइट जो है जहां पे आप बॉल को रखते हैं या फिर किसी बॉल पार्टिकल को रखते हैं अगर वो हाइट रेडियस से काफी कम है तो एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है डरने की जरूरत नहीं है मैथ्स वाले पढ़ते हैं आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करके आप ये वाला फॉर्मूला ला सकते हैं ठीक है डोंट वरी बीच का जो स्टेप है बिल्कुल उसके बारे में टेंशन मत लो वैसे तो आप एक बार अगर देखोगे एनसीआर आपको समझ में आ जाएगा बाइनोमियल एक्सप्रोक्सीमेशन का यूज करके हम लोग ये फॉर्मूला लेके आ जाते हैं ये फॉर्मूला बच्चों कब लगाना है बताओ ये फॉर्मूला आप कब लगा सकते हैं जब हाइट जो है वो कम हो आर के जनरली ये पांच परसेंट का वेरिएशन लेते हैं हम फाइव परसेंट का तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्क्रीन लेते चलो फॉर्मूला रटते चलो आगे जाके हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं ठीक है अगर स्मॉल है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर ये स्मॉल नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जी एच इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर दैट सेट ठीक है अगर स्मॉल नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर स्मॉल है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पांच परसेंट का वेरिएशन लेते हैं हम यानी कि अगर एच इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव टाइम्स आर तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ठीक है हो गया चलिए बहुत बढ़िया आप एक बार ले लीजिए स्क्रीन इसका है ना जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट वंस ओके अभी हम कैलकुलेशन कर लेंगे आगे जाके डोंट वरी ओके लेट्स मूव अहेड वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ देख लेते हैं अब है ना वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ जब ऊपर गए तो हमने देख लिया क्या फॉर्मूला आया था इज एंड तो एक फॉर्मूला वो वाला आया था आ, एक बार जल्दी से देख लेते हैं जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला आया था ये वाला वन माइनस टू एच अपॉन आर है ना ये दो फॉर्मूले आ गए वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ की जब आप बात करते हैं मैंने आपको समझाया था कि जब आप डेप्थ पे जाते हैं फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है डिक्रीज हो जाती है ये डिक्रीज क्यों होता है डिक्रीज होता है बिकॉज जो इफेक्टिव मास है यहां पे, जो इस मास को खींच रहा होगा वो कम हो जाता है है ना तो G अगेन डिक्रीजेस वेन यू गो टू सम हाइट यानी कि सम डेप्थ स्मॉल d, करेक्ट ओके okay, बहुत बढ़िया और इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये है सिंपल सा फॉर्मूला है याद कर लीजिए G1 वन माइनस डी अपॉन आर ठीक है स्मॉल d क्या है डेप्थ है r क्या है रेडियस है ठीक है तो फिर से ये कम हो जाएगा फिर से मैं बोल रहा हूं डेरिवेशन की जरूरत नीट और एम्स के लिए नहीं है और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप ज्यादातर लोग तो अब नीट देने वाले हो इस साल है ना तो डेरिवेशन तो आपको सिर्फ स्कूल के लिए चाहिए होता है अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको एनसीआर एक बार रीड आउट करना पड़ेगा आपका डेरिवेशन वहां से इतना आसान है एक रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा ठीक है बट जो लोग सिर्फ नीट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फोकस कर रहे हैं टाइम वेस्ट मत करना है ना जो जेई के लिए फोकस कर रहे हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना डेरिवेशन की इसको यहां पर आपको जरूरत नहीं होगी ठीक है ये आप कर लेना तो जी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई आर विल बी द आंसर फॉर दिस यानी कि यह हो गया डेप्थ पे ठीक है ड्रॉपर है ना एग्जैक्टली exactly. तो फिर डेरिवेशन करके क्या फायदा होगा अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको स्कूल के लिए करना पड़ सकता है वो आप एनसीआर से कर सकते हैं क्योंकि इतना तो आईक्यू लेवल आप सभी का है कि सिंपल सा डेरिवेशन आप समझ सकते हो है ना चलो बहुत बढ़िया फॉर्मुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली जी वन माइनस डी अपॉन आर करेक्ट चलिए बहुत बढ़िया सर रटवा रहे हैं अच्छा मे मैन मैन कह रहा है सर रटवा रहे हैं आंसर देखो एक ना भावुक होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे ना तो नीट और जेई के एग्जाम आपको बिना इक्वेशन रटे नहीं होने वाला है मैं आपको थ्योरी नहीं रटवा रहा मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज ऐसे रट लो आप मैं आपको फॉर्मुले रटवा रहा हूं जिसने भी नीट और जेई निकाला है एक बार पूछ के देखना क्या बिना फॉर्मुला रटे तुमने निकाल लिया जेई नीट कोई भी बोलेगा हो ही नहीं सकता ठीक है आप क्यों बनाते हो फॉर्मुला शीट फॉर्मुला शीट बना के आप सुबह सुबह उठ के चार बजे लोग उसको याद करना शुरू कर देते हैं क्यों करते हैं बेवकूफ है क्या वो अगर आप क्वेश्चन आया एक मान लो है ना नीट में आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलता है एक मिनट मैक्सिमम एक मिनट मिलेगा मस्त भाई साहब उठाए पेपर दिग्ञा क्वेश्चन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट कर दिया डेरिवेशन चालू काम खत्म है आपका ठीक है आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको फॉर्मूला याद है पांच छह क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएगा आपसे छह क्वेश्चन का एडवांटेज लेके बैठ जाएगा और आप करना डेरिवेशन क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो भावुक हो जाते हो जल्दी है ना 
तो भावुक मत हो स्मार्ट बनो ठीक है इमोशनल इंटेलिजेंस लाओ थोड़ा सा ठीक है तो यहां पे अगर आप नीट में जा रहे हैं एग्जाम में फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों और डेरिवेशन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है डेरिवेशन मैं भी आपको तीन मिनट में करा सकता हूं बट जरूरी नहीं है फोकस होना चाहिए स्टडी में आपका ठीक है चलिए और आपका आईक्यू लेवल इतना है कि अगर आप देख लोगे एक बार एनसीआर आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं है सिंपल सा मैथ से उसमें ओके चलिए फाइन आगे बढ़े जहां पे जरूरत होती है डेरिवेशन की मैं आपको करा दूंगा एडवांस में भी नहीं कराते हैं जरूरत नहीं पड़ती है उनको भी ठीक है चलिए वन माइनस डी अपॉन आर हो गया इसका आंसर ओके लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट जो टॉपिक है कितने टाइप के वेरिएशन हमने देख लिए बच्चों कितने टाइप के वेरिएशन देख लिए एडी करेंट बता दूंगा मैं डोंट वरी तीन टाइप के वेरिएशन हमने देख लिए एक होता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ है ना दूसरा होता है ड्यू टू हाइट यानी कि एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड वाले केस में कितने इक्वेशन थे बच्चों दो इक्वेशन थे एक जब एच की वैल्यू काफी ज्यादा होगी तो जी एच इज इक्वल टू जी आर प्लस अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर दूसरा अगर हाइट की वैल्यू काफी कम है तो जी वन माइनस टू एच डिवाइडेड बाई आर दो फॉर्मले हो गए तीसरा जो वेरिएशन था वो था ड्यू टू डेप्थ डेप्थ वाले में सिर्फ एक ही फॉर्मूला था वन माइनस डी अपॉन आर तो बच्चों अगर क्वेश्चन डेप्थ वाला आया तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है हाइट वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करूं है ना हाइट वाले में दो फॉर्मुले हैं डेप्थ वाले में सिर्फ एक फॉर्मूला है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट है ये वाला वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ओके अब ये थोड़ा सा ना लॉजिकल है ये मैं आपको ढंग से समझाऊंगा ठीक है देखो अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, है ना आपको पता है ऑब्वियसली आपको पता है अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट होती है मान लो मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया है ना मान लो मैंने अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस है अप्रोक्सीमेटली उसको मैंने मान लिया यहां पर ठीक है ये अर्थ का रोटेशन एक्सिस है ठीक है अब आप बताओ एक बात हाँ कैसे पता चलेगा वो मैं क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा शेक ठीक है क्वेश्चन करा के मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मुला यूज करना है देखो सो वन फाइन डे ये अर्थ है मान लीजिए ऐसे रोटेट हो रही है है ना मान लो एक दिन क्या है कि एक बच्चा यहां पे खड़ा था यहां पे ऐसे ठीक है वन पर्सन इज स्टैंडिंग समवेर हियर ये लो यहां पे ऐसे खड़ा था वो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आफ्टर ट्वेंटी आवर वो बच्चा कहां पर होगा वहीं पर होगा है ना क्योंकि अर्थ जो है वो एक रोटेशन कर लेगी करेक्ट इट विल कंप्लीट वन रोटेशन बच्चा वहीं पे आ जाएगा ठीक है अच्छी बात है कैन यू टेल आफ्टर ट्वेल्व आवर कहां पे होगा वो बारह घंटे के बाद वो कहां पे पाया जाएगा ठीक है तो बारह घंटे के बाद का मैं आपको ऑप्शन देता हूं पहला ऑप्शन है यहां पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन ठीक है दूसरा ऑप्शन है यूर स्टैंडिंग ओके प्रतीक्षा दूसरा ऑप्शन है यहां पर आ जाएगा ठीक है घूम के यहां पर आ जाएगा तीसरा ऑप्शन है यहां पर आ जाएगा और चौथा ऑप्शन है यहां पे आ जाएगा चलिए वन टू थ्री फोर टू टू यानी कि ये अच्छा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं टू ओपोजिट ओके बहुत बढ़िया ठीक है आ, आज एसी नहीं चल रहा है काफी पसीने आ रहे हैं मुझे वैसे टू ओके टू कह रहे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चों ने टी बोल टू बोल दिया बेटा ऐसा नहीं है टू नहीं होगा आंसर होगा थ्री आंसर होगा थ्री बहुत ध्यान से सुनना ठीक है एक बॉल कंसीडर कर लो ठीक है एक बॉल टाइप का कुछ बॉडी कंसीडर कर लो आप बॉल में एक पॉइंट ऐसे मार्क करो यहां पे, उसको ऐसे हाफ घुमा दो तो पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा ना बच्चों बात समझ में आ रही है क्या ऐसे एक आप स्फीयर ले लो ठीक है यहां पे एक पॉइंट है इसको ऐसे रोटेट कराओ रोटेट कराओ यहां पर आ जाएगा क्या बात समझ में आ रही है तो जब ये अर्थ ऐसे हाफ रिवॉल्यूशन करेगी ना तो ये पार्टिकल आ जाएगा यहां पर अब ये टाइम पास मैंने क्यों किया मैं आपको अभी समझाता हूं क्यों किया हमने ठीक है हमने ये समझाने के लिए बताया ये आपको क्योंकि ये जो पार्टिकल है जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये बच्चा भी रोटेट करेगा तो बच्चे का होगा सर्कुलर मोशन और वो सर्कल बनेगा यहां कहीं पे देखो ऐसे कोई भी अगर आपने एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया उसमें आप बहुत सारे ऐसे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो क्या देखो ऐसे है ना बहुत सारे ऐसे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो बच्चों पोल पे जाते जाते सर्कल एक डॉट बन जाएगा है ना पोल पे जाते जाते सर्कल एक डॉट बन जाएगा और ये है आपका सर्कल जो सर्कुलर मोशन बच्चा करेगा ठीक है एग्जैक्टली exactly. अब सोच के देखना 
जब ये यहां पे है मान लो यहां कहीं पे है वो बच्चा ठीक है यहां कहीं पे उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी वेट की डायरेक्शन कुछ बच्चे बोलते हैं सर डाउन आपने तो पढ़ाया था हमेशा डाउन होता है डाउन ले लूंगा सर यहां पे आप रख दीजिए तो भी मैं डाउन ले लूंगा फिर मैं पूछता हूं अच्छा फिर ये गिर क्यों नहीं रहा फिर आप बोलते हैं फ्रिक्शन है सर फ्रिक्शन ने बचा लिया इसको ऐसा कुछ भी नहीं है इतना मत सोचो है ना इतना इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो सेंटर की तरफ होती है है ना किधर होती है हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है हम जनरली ऐसे प्लेन्स की बात करते हैं तो हम भावुक होकर आपको बता देते हैं कि हमेशा नीचे ले लेना बेटा यहां नीचे मत लेना यहां पे कांड हो जाएगा अगर आपने नीचे ले लिया तो है ना यहां पर जो डायरेक्शन होती है हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है ये लीजिए तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों वो डायरेक्शन है स्मॉल जी की करेक्ट बिल्कुल सही है ना स्मॉल जी की डायरेक्शन है अब ध्यान से सुनना कि ये वेरिएशन इन ग्रेविटी आखिर आया क्यों यहां पे ठीक है क्यों आया ये वेरिएशन इनटू ग्रेविटी देखो जब ये बच्चा ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है है ना ऐसे क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन में हमेशा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ करेक्ट अगर सर्कल ऐसा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा लगेगा अब कई बच्चे इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगा देते हैं बेटा ऐसे लगता अगर सर्कल ऐसे होता ऐसा सर्कल है ही नहीं वो है ना कैसा सर्कल है वो ऐसा सर्कल है ऐसे सर्कल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो बाहर की तरफ आएगा तो यहां पे एक नया फोर्स आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर जहां पे ओमेगा क्या होता है बच्चों ओमेगा होता है इसका एंगुलर वेलोसिटी एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है एक बार जल्दी से बताओ मुझे क्या कहानी समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको क्या आपको समझ में आया कि सर आपको क्या पढ़ाना चाह रहे थे मैं आपको यह पढ़ाना चाह रहा था कि अगर रोटेशन नहीं होता तब तो ये सिर्फ जी ही होती ना ये वैल्यू बट ड्यू टू रोटेशन यहां से एक नया फोर्स आ जाता है ये गलती मत करना कि फोर्स इस तरफ लगा दिया यहां पे फोर्स ऐसे आएगा क्यों क्योंकि ये सर्कल है इसका है ना ये इसका सर्कल है बारह घंटे बाद यहां पे है वो यहां पे नहीं है अगर यहां पे होता तो सर्कल ऐसे होता बट ऐसा कुछ भी नहीं है अब देखना ध्यान से ये जो कॉम्पोनेंट है ना ये क्या करेगा इस वैल्यू को कम करेगा दैट सेट है ना अब जो सिंपल सा वैक्टर्स है वह आपको पढ़ा देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में देखो तो ये आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर लग गया बच्चों है ना ये फोर्स कितना लग गया एम ओमेगा स्क्वायर आर अब आप बोलोगे सर आपने आर बोला और यहां पे तो आर कॉस फाइव लिखा हुआ है समझाता हूं मैं डोंट वरी है ना देखो अर्थ का जो रेडियस है मान लेते हैं वो आर है अर्थ का रेडियस कितना है बच्चों आर है मान लो ये जो मास है यहां पर जो बच्चा था वहां पर है ना उसको अगर सेंटर से ज्वाइन किया तो यह एंगल बनता है फाइव ठीक है फाइव एंगल बनता है अब ध्यान से सुनना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप मेरा सर्कुलर मोशन का लेक्चर देखिए आपको फील आ जाएगी ठीक है हार्दिक आपने वो मिस किया है इसलिए आपको नहीं पता है एक सूडो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने ढंग से आपको पढ़ाया है आप देख लेना एक बार अच्छा अब यहां पर आ जाइए तो यहां से वेन यू ज्वाइन दिस मास दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस इज एंगल फाइव और देखना ध्यान से सर्कल जो है ना इस मास का वो रहा ये अब आप खुद सोच के देखो आपका लॉजिक बिल्कुल काम करेगा कि ये जो सर्कल है बच्चों क्या इसका रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ होगा नहीं होगा ये जो सर्कल जो आपने लिखा है ना यहां पे ये जो सर्कल है उसका रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर नहीं होगा उसका रेडियस थोड़ा कम होगा और बेसिकली इसका रेडियस है ये ये इस सर्कल का रेडियस है यहां से एक आप पेंडिकुलर ड्रॉप करो अब देखो ये आर है यहां से लेके यहां तक देखो बच्चों ये आर है क्या है ना और मुझे चाहिए ये वाला रेडियस उस सर्कल का रेडियस तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आर कॉस फाइव देखो आर इसका कॉस कॉम्पोनेट आर कॉस फाइव समझ में आया तो यहां पे आप एम ओमेगा स्क्वायर आर नहीं लिख सकते हैं आपको लिखना है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल बेटा आर नहीं है आर का कॉस कॉम्पोनेंट है आर कॉस फाइव है ना दैट इज वाई यहां पर लिखा हुआ है आर कॉस फाइव अब कुछ भी नहीं है नहीं आया अच्छा ज्योमेट्री था वैसे ज्योमेट्री पढ़े थे क्या स्कूल में कोई बात नहीं मैं दोबारा पढ़ा देता हूं नो no प्रॉब्लम है ना ये है आपका सर्कल ये सर्कल जो है बड़ी आसानी से कॉमन वाले सेंस से समझ में आ रहा है कि ये रेडियस जो है इस सर्कल का वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है है ना अगर आपको रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर का सर्कल चाहिए तो आपको सर्कल यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा इक्वेटर वाला सर्कल है ना 
वो तो नहीं है वो यानी कि इसका रेडियस तो कम है है ना इसका रेडियस तो कम है अब वो रेडियस आखिर है कितना ये कैसे निकालेंगे देखो इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन यहां से एंगल बना रही है फाइव ये डिस्टेंस है आर यानी कि कैपिटल आर अब ये है आपके छोटे वाले सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर तो इस स्मॉल आर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये अगर स्मॉल आर है तो ये भी तो स्मॉल आर है ना एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद अब ये कैपिटल आर है ये फाइव है ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाइए आर कॉस फाइव हो जाएगा ये वाला लेंथ यहां से यहां तक का विच इज अवर रेडियस ऑफ द सर्कल समझ में आ गया अभी है ना चलिए बहुत बढ़िया अब देखना ध्यान से इसके बाद क्या करने वाले हैं अगर इस मास पे टोटल फोर्स देखा जाएगा बच्चों देखो टोटल फोर्स अगर देखा जाएगा इस मास पे तो एक फोर्स इस तरफ लगेगा एम जो कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा दूसरा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपको ऑलरेडी पता है कि जब आपके पास दो फोर्स ऐसे तो आप उसका नेट कैसे निकालते हो बच्चों ऐसे निकालते हो वेक्टर्स का नेट होता है ऐसे है ना एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर अब याद करिए वैक्टर्स का टॉपिक इफ यू वॉन्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स आप क्या करते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा ये इक्वेशन बन जाएगा देखो इतना लंबा चौड़ा ठीक है बिकॉज वन ऑफ द फोर्स इज एम तो एम का स्क्वायर प्लस इसका पूरे का स्क्वायर अरे बाप रे प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा उनके बीच का एंगल इतना करने की जरूरत नहीं है हालांकि मैं आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूं कि कैसे करते हैं ठीक है ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है इसको सॉल्व करके और बाइनोमियल एक्सप्रोक्सीमेशन यूज करके लास्ट जो फॉर्मूला आता है वो ये आ जाता है बच्चों और बहुत ध्यान से सुनना ये बहुत ही ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये मिस कर दिया तो याद रखना चार मार्क्स आपने मिस कर दिए एग्जामिनेशन से ठीक है सीधा चार मार्क्स आपने मिस कर दिया अगर ये फॉर्मूला आपने मिस कर दिया अब ये फॉर्मूला इतना टफ नहीं है ध्यान से देखो है ना जो लोग इस फॉर्मूले को देख के डर रहे हैं मैं ये फॉर्मूला यहां से हटा देता हूं चलो ये फॉर्मूला है ही नहीं कुछ भी ठीक है दिस इज नथिंग गुल जाओ इसको ये था ही नहीं इसकी मेमोरी बिल्कुल डिलीट कर दो आप अपने माइंड से ठीक है ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं आपके लाइफ में ऐसा सोच लो आप। आपकी लाइफ में तो ये वाला फॉर्मूला हुआ है, है ना जो फॉर्मूला आसान है, है ना क्या फॉर्मूला है देखो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव इतना तो याद कर ही सकते हैं यार है ना इतना तो हम कर ही सकते हैं सो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव एग्जैक्टली पल भी ठीक है ये याद रखना है हमें ओके okay? चलिए बहुत बढ़िया तो ये जी डैश की वैल्यू हो जाती है अब देखना बहुत ध्यान से ये जी डैश है किसी भी पॉइंट पे और बच्चों ये जो फाइव है ना वो यहां से एंगल है ठीक है अब आप सभी को पता है कि ये वाला जो प्लेन कहलाता है वो कहलाता है इक्वेटर है ना ये क्या कहलाता है इक्वेटर और ये कहलाते हैं आपके पोल्स ठीक है ये क्या कहलाते हैं पोल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी भी पढ़ाने वाला हूं बताइए एक बार ध्यान से देख के कि इक्वेटर पे फाइव की वैल्यू कितनी होगी सिंपल सा क्वेश्चन है आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू आंसर इन द चैट बॉक्स मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ इक्वेटर पे यानी कि यहां पर फाइव का वैल्यू आप कितना लेंगे चलिए बताइए ऑल ऑफ यू फाइव की वैल्यू ऑन इक्वेटर मनीष बोलता है जीरो राघव जीरो एग्जैक्टली साकिर यू आर करेक्ट दीक्षा यू आर करेक्ट पॉलिनीर करेक्ट यस राघव करेक्ट करेक्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जीरो 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 यहां पे जीरो हो जाएगा बच्चों क्या कर रहे हो अरे फाइव को आपने यहां से मेजर किया है ना अगर मास ही यहां पे आ जाए तो दोनों लाइन ओवरलैप नहीं कर जाएंगी क्या है ना मास अगर यहां पे आ गया तो दोनों लाइन ओवरलैप हो गई फाइव की वैल्यू हो जाती है जीरो और पोल्स पे फाइव की वैल्यू हो जाती है पाई बाई टू या फिर नाइनटी डिग्री देखो अगर पोल्स पे आप लेंगे तो ये ऐसे लाइन बनेगी ये एंगल हो जाएगा नाइनटी डिग्री याद रखना ठीक है तो इक्वेटर पे जीरो पोल्स पे 90 डिग्री यहां पे आप रख के दोनों कंडीशन को समझ सकते हैं मैं आपको अलग स्लाइड में समझा देता हूं देखो ध्यान से तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ये हम टॉपिक कर रहे हैं है ना फॉर्मूला हमारा ये वाला है जी पी इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव चलिए पहला देख लेते हैं पोल पे क्या होगा अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि पोल पे एंगल होगा नाइनटी डिग्री ये देखो फाइव इज इक्वल डिग्री यहां पे 90 डिग्री रखो चेक करो कितना आ रहा है आंसर 90 डिग्री रखो यहाँ पे कॉस 90 बन जाएगा वो है ना कॉस 90 के वैल्यू होती है बेटा जीरो और ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा यानी कि पोल्स पे रोटेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ये पूरा पार्ट जीरो हो जाता है और पोल्स पे जी की वैल्यू जी ही रह जाती है तो रोटेशन ऑफ अर्थ का कौन से पॉइंट पे कोई भी असर नहीं होता जी की वैल्यू पे 
पोल्स पे अगर आप पोल्स पे निकालते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता अब ये आपको अभी बहुत छोटी सी बात लग रही होगी क्योंकि मैं आपको फ्लो में पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन आ जाता है असर्शन रीजन एम्स में अब आप वहां पे जाके फंस जाते हो यार ये कौन सा पॉइंट है जहां पे फर्क नहीं पड़ता होगा पोल है वो पॉइंट है ना ये ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं वो ठीक है डन करेक्ट और अगर आप कोई और पॉइंट लोगे बच्चों पोल के अलावा अगर आप कोई और भी पॉइंट लेते हो तो देखो यहां पे माइनस साइन है यानी कि नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी और पॉइंट पे कम होगा है ना जी से कम होगा क्योंकि जी में से आप कोई चीज माइनस कर रहे हो कोई भी चीज आप माइनस करोगे तो इस पूरे की जो इफेक्टिव वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी सिंपल सा कंसेप्ट है ठीक है क्या याद रखना है हमें रोटेशन ड्यू टू अर्थ की वजह से जो g की वैल्यू होती है किसी भी फाइव एंगल पे वो होती है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव पोल की अगर बात कर ले तो फाइव का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री कॉस फाइव हो जाता है जीरो आंसर आ जाता है सिर्फ और सिर्फ g रोटेशन ऑफ अर्थ का पोल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है ये मैक्सिमम है एग्जैक्टली दिस इज मैक्सिमम है ना ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों क्यों मैक्सिमम है क्योंकि आप इसमें से कुछ वैल्यू माइनस नहीं कर रहे हैं ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है कहां पे पोल्स पे अच्छा अब इक्वेटर पे आ जाते हैं इक्वेटर जो बेचारा है इक्वेटर तो देखो यहां पे है है ना इक्वेटर देखो यहां पे है बच्चों तो इक्वेटर पे जो वैल्यू होगी फाइव की वो हो जाएगी जीरो डिग्री ये पोल का लिखा हुआ है नाइनटी डिग्री डोंट वरी अबाउट दैट है ना इक्वेटर पे वैल्यू हो जाएगी जीरो डिग्री फाइव जब आप जीरो रखेंगे तो कॉस फाइव होता है बेटा वन वन यहां पर रख दो आप, आपका आंसर आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर अब देखो कॉस की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ना वो वन है कॉस की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वन है यानी कि ये जो वैल्यू आपने लिखा है आर ओमेगा स्क्वायर यहां पे ये इस पार्ट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है इससे ज्यादा हो नहीं सकता ये मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि ये जो इफेक्टिव आएगा पूरा वो तो मिनिमम हो जाएगा ना है ना ये पूरा मिनिमम हो जाएगा यानी कि जी की वैल्यू मिनिमम कहां पर होती है इक्वेटर पे फॉर्मूला क्या होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर पोल पे मैक्सिमम होती है फॉर्मूला क्या होता है जी इक्वल टू जस्ट जी ओनली है ना कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि लास्ट वाला पार्ट हो जाता है पूरा जीरो ओके सईदोर इज वॉचिंग अस फ्रॉम बांग्लादेश ओके लव फ्रॉम इंडिया या अंडरस्टूड दिस है ना समझ में आ गया मिनिमम कहां पे बेटा मिनिमम है इक्वेटर पे मैक्सिमम कहां पे है मैक्सिमम है पोल पे और अब हमारे चारों वेरिएशंस हम कर चुके हैं पहला क्या था शेप ऑफ अर्थ पोल पे रेडियस कम होता है जी ज्यादा होता है दूसरा क्या था एल्टीट्यूड दो फॉर्मूले हैं दोनों आपको याद रखना है क्वेश्चन आएंगे सीधा सॉल्व करना है तीसरा क्या था डेप्थ डेप्थ का सिर्फ एक फॉर्मूला है आपने देख लिया चौथा क्या था रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फाइव आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं इसका वैल्यू हो गया ठीक है ये टॉपिक फिनिश टॉपिक आज का फिनिश किल्ड इट राइट और यहां से कोई भी क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए अगर आगे आप नीट में एम्स में कहीं पर भी ठीक है चलिए अब क्या करेंगे हम अब हम करेंगे प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे आप करेंगे मैं तो यहां पे चुपचाप देखूंगा कि आप कैसे आंसर देते हो ठीक है चलो देखो जनरली किसी भी क्वेश्चन में ना आपको एक हिंट दिया होता है जैसे कि यहां पे हिंट दिया हुआ है एच इज नॉट लेस लेस देन आर क्या ये हिंट आपको दिख रहा है है ना एच इज नॉट लेस लेस देन आर एक जनरल अप्रोच आपको दे रहा हूं कि पांच सौ किलोमीटर अगर होता है ना एच की वैल्यू फाइव हंड्रेड किलोमीटर तो फिर हम उसको मान लेते हैं कि वो बहुत कम है ठीक है चलिए यहां पे हम क्या कह रहे हैं एच इज लेस लेस देन आर ऑलरेडी गिवन है एच इज नॉट लेस लेस देन आर सॉरी हाँ एच इज नॉट लेस लेस देन आर आपको ऑलरेडी गिवन है तो आपको समझ में आ चुका होगा कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाला आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन चलिए देखते हैं एक बार कितने लोगों ने सही आंसर दिया है देखेंगे हम एवरी स्टार्ट सॉल्विंग इट कम ऑन सर हैव यू फिनिश्ड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन नो नो दैट विल कम इन वेव ऑप्टिक्स नो वेव ऑप्टिक्स तो हम रे ऑप्टिक्स के बात करेंगे इन ट्वेल्थ अभिषेक का आंसर आ रहा है बी ओके प्रेरणा इज से इट्स ए दीक्षा इज से इट्स बी ओके चलिए बच्चों एवरी वन सॉल्व इट बी वाले काफी सारे बच्चे हैं ओके okay. You need nuclear physics, okay? That is the last chapter of ट्वेल्थ uh, class, so that will be done after ray optics, wave optics. Last में होगा आपका uh, nuclear physics, modern physics. B, 
सर आंसर बी आ रहा है ओके प्रतीक्षा ओके स्वप्निल सुप्रिया नेहा सब ने बी बोला रंजन ने भी बी बोला है चलिए देखते हैं है ना मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि भैया सही आंसर आखिर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर ओ माई गॉड क्या कर दिया तुम लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दी अच्छा एच इज नॉट लेस लेस देन आर यही लॉजिक यूज किया है ना यार इससे तो ए आ रहा है आंसर और बहुत कम लोगों ने आंसर ए दिया है मैं समझ गया आपने पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी यहां पे क्योंकि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन काफी क्लोज था है ना कोई बात नहीं होता है मिस्टेक्स हैपन कमिट मिस्टेक्स इन द क्लास डोंट रिपीट देम इन द एग्जामिनेशन दैट शुड बी अवर मोटो है ना चलिए कोई बात नहीं अच्छा देखते हैं अब है ना कैसे इसको सॉल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं सिंपल है वैसे बच्चों को कोई बड़ी बात नहीं है ए नहीं आ रहा क्या चलो देखते हैं क्या पता बी ही वो आंसर नहीं ए ही है वैसे थ्री फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स ही आएगा इसका आंसर ठीक है सॉल्यूशन देख के बिल्कुल मत डरना ठीक है बिल्कुल मत डरना आपको समझा दूंगा सबसे पहली बात जो आपको रिटर्न थी ना क्वेश्चन में बच्चों वो ये रिटर्न थी कि यहां पर एच इज नॉट लेस लेस देन आर यानी कि आप अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करेंगे अगर आप अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करेंगे तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे कितने लोगों ने अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मुला यूज कर लिया गलती से वन माइनस टू एच अपॉन आर क्या पता उससे आंसर बी आ रहा हो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी है ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं होता है अच्छा ये बताओ ये फॉर्मुला यूज करेंगे हम है ना नो नो प्रॉब्लम प्रत्येक डोंट बी सैड कोई बात नहीं बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है डोंट वरी होती है मिस्टेक्स लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स राइट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट गिरना बुरा नहीं है गलती करना बुरा नहीं है बट गलती से नहीं सीखना गलत है है ना तो आप सीख लो इससे और खुश रहो लाइफ में ओके डोंट वरी अबाउट इट देखो तो जी एच का फॉर्मुला होता है आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर टाइम्स स्मॉल जी है ना हमें क्या गिवेन है नाइनटी परसेंट दिया है क्या उसने जी एच की वैल्यू है ना हाइट पे उसने बोला कि 90% हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक अच्छा कोई बात नहीं तो देखो 90% का मतलब है बेटा 9 बाई टेन सही बात है क्या अगर मैं g को इस साइड लिख लू तो जी एच अपॉन जी को क्या मैं 9 बाई टेन लिख सकता हूं देखो ये 0.9 ही तो आएगा ना है ना ये आएगा 0.9 पॉइंट नाइन एग्जैक्टली प्रतीक्षा दैट इज द स्पिरिट आई लाइक इट गुड वन अब देखो जी एच अपॉन जी यानी कि नाइन अपॉन टेन करेक्ट और इस साइड तो सिंपल है आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर ठीक है अच्छा अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है ये ये सब छोड़ दो ये सब स्टेप भूल जाओ यहां के बाद आप इस पे आ जाओ ठीक है नाइन अपॉइंट टेन आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अब आप ले लो दोनों साइड में स्क्वायर रूट इधर भी आप रूट ले लो इसका इधर भी आप इसका रूट ले लो रूट लेते ही ये स्क्वायर तो गायब हो जाएगा आपको फॉर्मुला क्या मिलेगा बेटा देखो नाइन बाई का स्क्वायर रूट यहां से इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच करेक्ट है क्या उसको आप ऐसा भी कर सकते हैं सर आपने जो शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था ना बेटा उसमें शॉर्टकट के साथ हमेशा एक कंडीशन आती है ना व्हेन यू गेट सम पावर यू गेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो ध्यान रखना चाहिए उसका वो जो फॉर्मूला था अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला था बट उसमें आपको एक कंडीशन है कि एच की वैल्यू छोटी होनी चाहिए कैपिटल आर से इस क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था वो कि भैया एच जो है वो आर से छोटा नहीं है है ना चलिए अच्छा ये फॉर्मूला आ गया यहां तक करेक्ट अब इसको आप एक बार इन्वर्स कर लो तो ये लिख सकते हो आप r प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू अंडर रूट टेन बाई नाइन फिर अब मैं क्या ही आपको बताऊं ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है है ना r प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव फोर एच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव फोर इंटू सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड कैलकुलेट किया डन एंड डस्टेड ठीक है हो गया सही है कोई बात नहीं जिनका सही आया है बधाई हो बहुत अच्छे काम किया आपने जिनका गलत भी आया है डोंट वरी इस न्यूमेरिकल से दोस्ती कर लो इस न्यूमेरिकल को अपना टीचर समझो ये आपको कुछ सिखा के गया है ना इसको देख के बुरा फील मत करो इसको देख के ऐसा फील करो कि यार तुम भी मेरे एक टीचर हो है ना तुमने कुछ नया सिखा दिया मुझे थैंक्स अलॉट दोबारा मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में फिर देखते हैं है ना कौन सही होता है कौन गलत होता है चलो अब आगे बढ़ते हैं है ना परफेक्ट प्ले फॉर फिजिक्स एंड मेनली फॉर केमिस्ट्री ठीक है ठीक है विल वर्क ऑन दैट डोंट वरी ओके प्ले स्टोर विवेक थैंक यू थैंक्स अलॉट एग्जाम में फोड़ के आएंगे ना बहुत बढ़िया वेरी नाइस आगे बढ़ते हैं चलिए ये एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए इस क्वेश्चन में उसने बोला कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ ऑफ 2000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस डेप्थ की बात कर रहे बेटा डेप्थ में एक ही फॉर्मुला पढ़ा है आपने है ना डेप्थ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं डेप्थ में आपने सिर्फ एक फॉर्मुला पढ़ा है तो यहां पर मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका सही आंसर दें कमॉन एवरी 
assuming that earth has uniform density r is equal to this much 6400 kilometers you have to just find out the value of g come on i'm giving you some time अच्छा सनाया बोल रही है क्वेश्चन को कभी मत मिलना अच्छा <laughs> इजी क्वेश्चन है सनाया मिल गया तो अच्छा है आपका फायदा है ओके okay. इस बार फिर से सबने बी बोलना शुरू किया है देखते हैं कहीं पुराना वाला केस मत हो जाए पिछली बार भी सबने बी बोला था बट आंसर ये था अब कुछ लोग ये मत बोलने लग जाए खैर अच्छा डेमोक्रेसी नहीं दिख रही मुझे यहां पर इस क्वेश्चन में बिल्कुल हाई परवाज डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल एकदम मोनार्की चल रही है यहाँ पे सब लोग बी बोल रहे हैं सब के सब बी इस बार सरकार ना गिरे एग्जैक्टली exactly, हाँ इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए चलो पलवी ने कम से कम बोला सी 3.637 अच्छा बी पक्का है क्या एकदम लॉक कर दें क्या इसको बी को लॉक कर दें यस नो डेमोक्रेसी ठीक है ओके okay. गलत कर रहे हो तुम लोग राहुल गांधी के साथ बट ठीक है तो बी यानी कि सिक्स चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन सही होता है कि नहीं तो अरे वाह बहुत बढ़िया ऑसम ऑसम इस बार आपका सही आंसर गुड वन गुड वन देखो इंप्रूवमेंट हो चुका है है ना बी ही है ना एग्जैक्टली exactly. बी ही है आंसर इस बार इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ किस्मत ने पलटी नहीं मारी है इस बार है ना हर बार किस्मत पलटी नहीं मारती यार एक बार मारेगी दूसरी बार तो आपको उसका साथ देना पड़ जाएगा है ना चलो खैर आसान था ये वाला है ना ये है इसका फॉर्मूला करेक्ट G at any depth is given by G into वन minus D upon R. D डी की वैल्यू टू थाउजेंड गिवन है किलोमीटर में और आर की वैल्यू आप सभी को बचपन से पता है के बी सी वर्थ एग्जैक्टली सिक्स पॉइंट फोर थाउजेंड किलोमीटर तो वहां पर रख दिया आपने आंसर और आपका शानदार आंसर निकल के आ गया सिक्स पॉइंट सेवन थ्री सेवन देखो बच्चों सिंपल सी बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट में जो क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक का आना तो पक्का है और जो आएगा वो आएगा फॉर्मूला बेस्ड देखो वही तो हो रहा है यहां पे है ना फॉर्मूला रख रहे हैं आंसर पा रहे हैं और क्या चाहिए हमें फॉर्मूला रखती जाओ और आंसर पाती जाओ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कमान डेप्थ पूछा है द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी रिड्यूसेस टू ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्रॉम द वैल्यू एट सरफेस 25% हो जाता है वैल्यू ऑफ सरफेस से उसने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर कमॉन एवरी वन डोंट कमिट मिस्टेक इन दिस सॉल्व कर दीजिए फटाफट ए पक्का अच्छा ए पक्का कह रहा है कोई तो मनीषित सिंह ए पक्का मिसबाई सिंह सी आई लाइक इट डेमोक्रेसी है यहां पर विनायक इज ऑल्सो सिंग ए अभिषेक सिंह सी ओके फरहान बी क्या बात है थर्ड ऑप्शन भी आ चुका है बहुत बढ़िया ए बी सी सारे ऑप्शन उपलब्ध किसी भी ऑप्शन को अभी तक आप लोगों ने अनदेखा नहीं किया है सिवाय डी के अच्छा डी में नन ऑफ दीज है तो शायद आप उसको अनदेखा कर देंगे ठीक है बट स्टिल डेमोक्रेसी है यहाँ पे आज काफी है ना अच्छा बट हाँ ए पक्का ओके ओके ए फॉर श्योर ओके चलिए देखते हैं देखते हैं देखें क्या है करेक्ट आंसर सबने सॉल्व कर लिया ए आ रहा है यस yes. चलिए वैसे देखते हैं मुझे नहीं पता क्या पता ए आएगा नहीं मुझे तो लग रहा है नन ऑफ दीज आएगा ऐसा कुछ नहीं है क्या नन ऑफ दीज टाइप्स मुझे तो लग रहा है नन ऑफ दीज आएगा देखते हैं एक बार ठीक है अरे वाह क्या बात है करेक्ट आंसर गुड वन ऑसम सर आई एम रेगुलर स्टूडेंट नॉट रेगुलर स्टूडेंट अच्छा ओके 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 नाइस नाइस ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर फोर्टी एट हंड्रेड एग्जैक्टली सही है अच्छा लगा देख के कि आप लोगों ने इंप्रूव कर लिया पहले क्वेश्चन के बाद से बहुत बढ़िया कोई बड़ी बात नहीं है 25% फाइव ऑफ जी का मतलब बस आपको समझना था 25% ऑफ जी का मतलब होता है 25 फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू जी यानी कि वन फोर्थ है ना इतना सिंपल सा मैथ आपको समझना था कि वन फोर्थ हो जाएगा जीत गया ना बहुत बढ़िया वन फोर्थ रख दिया और फिर तो क्या ही बेटा देखो जी डी अप इक्वल टू जी वन माइनस डी अपॉन आर सब कुछ तो गिवन है ना ये वन फोर्थ हो जाएगा वन माइनस डी की वैल्यू यहां से आपकी निकल जाएगी ठीक है सिंपल सा मैथ्स है है ना आई डोंट थिंक यू नीड माय हेल्प इन दिस कैलकुलेशन चलिए तो आज हमने ये टॉपिक भी बिल्कुल उड़ा दिया है फिनिश कर दिया है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन चार टाइप के वेरिएशन हमने देख लिए पहला वेरिएशन जो है वो सिर्फ एक फैक्ट है कि भैया पोलर रेडियस कम होता है तो जी की वैल्यू वहां पर ज्यादा हो जाएगी 
बाकी जो तीन वेरिएशन है वो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है फॉर्मूला रटो आंसर सही पाओ एग्जाम में ठीक है दैट्स इट और बच्चों ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड ही होगा तो मेरा एक सजेशन है एक फॉर्मूला शीट आप बना लीजिएगा ठीक है एक ब्लैंक पेपर लीजिए ए फोर शीट उसमें एक एक फॉर्मूला लिखना शुरू कर दीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला आपको रिवाइज करना आसान लगेगा ठीक है चलिए सो दिस इज गौरव गुप्ता एल बी साइनिंग ऑफ नाउ एंड लास्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू हिट द लाइक बटन शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सी यू सून बाय साइनिंग ऑफ